Hi guys, Fixmonks here. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko nilinis yung VVT solenoid and yung filter niya. Okay guys, so bakit nga ba natin nililinis yung VVT solenoid natin at saka yung filter nya? So una, pag lumalakas yung gas natin, usually ang pinapalitan natin is spark plug, lilinisin or papalitan, fuel filter. Pero kung hindi pa rin tumipid sa gas, so pwedeng cause nito is madumi na yung uh, yung VVT solenoid filter natin or hindi nagpa-function ng maayos si VVT solenoid okay so kung madumi si VVT solenoid at saka yung filter ano mangyayari so pwede mawala sa timing yung pag open and close ng mga valves nya tapos yung fuel natin fuel consumption natin is lalakas So mostly pag nag-tune up lahat ginagawa so sasabihin nila bakit malakas pa rin sa konsumo yung gasolina ko. So pwedeng cause noon is barado na yung filter natin. So hindi naman actually dudumi yan kung regular yung range oil. So actually ako every year ang palit ko so hindi naman ako umabot sa 5000 kilometers. Tapos ang ginagamit kong oil is fully synthetic. Okay, so yung location ng VVT solenoid is nandito sa likod ng power steering fluid reservoir. So ito siya. Tapos yung filter na is, kung makikita nyo, ayun, yun sa ilalim. Gagamitan natin siya ng Allen wrench na 10mm. Okay, so first na gagawin natin is tanggalin natin itong wire nya. So ito, pinipress lang pababa. Medyo matigas nga lang sya. Then, hilain nyo palabas. So for safety again guys, pwede nyo tanggalin yung negative terminal ng battery or sa positive. Okay, so natanggal na natin to. So, ang next natin is tatanggalin natin tong 10mm bolt nya. Okay, so tatanggalin na natin gamit ng 10mm sa red wrench. Okay, next is silain natin yung solenoid. So, laruin muna natin left to right. Tingnan natin kung mahugot. So, pag di mahugot, gamitan natin ng flat screw driver. Okay, so huwag nyo persahin. Alalay lang. Okay, so ito yung tsura nya.
Pero napakatigas niya kasi. Pero Ayun siya. So, ito yung tsura no? takip ng no? filter. Yung filter yung nasa loob pa. Okay. So, ayan yung filter niya. Okay guys, so lilinisin natin yung filter Itong bolt nya Washer Tapos itong VVT solenoid So bago tayo mag spray So tayo ng salamin Safety glasses Para hindi tayo matalisikan itong ano, uh, Throttle body cleaner Or carb cleaner Na gagamitin natin Okay, so Spray spray lang Medyo masakit sa kamay ko yung loob, linisin natin, nakikita nyo yung mga itim-itim mamumuo kasi yan sa loob so, okay na siya next natin is itong washer so, maday lang naman to, spray lang to eh. then punas Tapos itong filter Mas maganda kung isprayan natin from, in, from inside Papunta sa labas So para kung may na nakadikit dito sa ano Sa gilid nya Matanggal Okay, pag na-spray na natin from inside papunta sa labas pwede na rin natin isunod sa labas mismo So dito, dampi-dampi lang guys medyo malambot yung filter nya parang screen na maliit baka mabutas so dampi dampi lang actually matutuyo naman yun so ito malinis na sya so sa pagbalik ito ipapasok mo lang dito So, hintayin lang natin matuyo. Mamaya, ibabalik na. Ewan na natin ito, ibabalik. Tapos, itong VVT solenoid. So, ito muna may isprayan natin. Mamaya, pakita ko sa inyo kung paano isprayan yung loob. So, bumubuka kasi ito eh. So, huwag nyo masyadong persahin. So, papakita ko lang sa inyo. So, ayan. Dapat smooth yan. Pag bumababa, smooth lang siya. Yan. Kita yung gumagalaw. Ayan. So, spray na rin natin siya. Tapos, 
Ito, kakabit natin sa battery. So, negative, negative, positive, positive. So, dito kahit saan yan, kahit may kabaliktad, open pa rin siya. Okay guys, so ganito matetest kung paano gumagana. So nakakabit to, negative, positive. So kahit magkabaliktad to, okay lang. So papakita ko lang sa inyo. Okay, so gumagana siya. So kailangan ko rin siyang linisan habang naka-open. Okay, so ang hirap kasi wala akong kasama so hindi ko na may videohan nung naka-open baka kasi eto tumama or mag short pa so mas maganda kung may katulong kayo okay guys so nalinisan ko na siya yan pati yung loob tapos itong o-ring natin nilagyan ko ng onting oil para hindi tayo mahirapang pagpasok mamaya so balik na muna natin doon So, oh, bali ang unahin natin is yung filter nya. Okay, so ito yung bolt. So yung washer, wag natin kalimutan. Pasok natin. Yung filter, pwede natin iuna or pwede natin isabay na ganyan. Kaso, pag ganyan, baka malaglag. So, nalalaglag kasi siya. Ayan. So, tignan natin kung pwede. Kasi, so, allen wrench natin. Kakabit ko na rin dito para i-hand tighten na rin natin. So ayan, iyahan tighten natin siya. Kung mapapansin niyo may marker na kulay green. So para mamaya pag hinikpitan ko, itatapat lang din siya doon. Okay, so ibabalik ko na muna dito. Mahirap pag wala ng tagahawa. <laughs> okay guys, so tamang higpit lang siya. So susunod natin ibabalik is yung VBT solenoid. Okay guys, so ito yung o-ring nya, itong black lagyan nyo ng konting oil para hindi kayo mahirapan magpasok So bago nyo nga pala ibalik yung pagkakabitan mismo punasan nyo, linisin nyo muna So ito, nalinis ko na siya kanina Saan nakita sa camera? <laughs> Ayan, yung butas na yun So, narinis ko na siya. Okay. So, yung butas na bolt, tapat nyo lang din. Then, higpitan na natin. Okay, so dito tamang higpit lang din.
Okay, so ito yung sa filter. Ito yung solenoid. So, ganun lang kadali yung pagbalik niya. Mahirap lang talaga yung pagbaklas. So, ngayon, ikabit natin yung itong wire niya. So, tulak lang natin. Okay. Then, yung mga wire na tinanggal ko kanina dito. Pabalik din natin. And, yung last, yung battery, ibalik din natin. Itong tinanggal natin na uh, wire. Siya ka to. Then, itong wire ng solenoid. Tsaka yung filter niya. Nabalik na rin natin. So, try naman natin i-start yung makina. Thank you guys for watching. Sana may uh, natutunan tayo sa panonood ng video na ginawa ko ngayon. Keep on supporting my channel. So sa mga susunod na video, try ko gawin yung mga ibang request ng subscribers natin. So thank you guys. Please uh, subscribe to my channel, Fix Monks.